এই ভিডিওতে আমি একটা ওভার ভোল্টেজ প্রোটেকশন সার্কিট তৈরি করছি মানে ইনপুট ভোল্টেজটা একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে গেলে এটা অফ হয়ে যাবে আবার ভোল্টেজ নর্মাল হলে অটোমেটিক অন হবে তো প্রথমে আমরা সার্কিটটা নিয়ে আলোচনা করব তারপর মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রোগ্রামিং এবং শেষে ডেমনস্ট্রেশন হাই ভোল্টেজ ডিটেকশনের জন্য আমি এখানে ব্যবহার করছি টি এল ফোর থ্রি ওয়ান আইসি এটা হচ্ছে একটা সান্ট রেগুলেটার মানে কিছুটা জেনার ডায়োডের মতোই কিন্তু জেনার ডায়োডের সঙ্গে মূল পার্থক্য হচ্ছে জেনার ডায়োডের ক্ষেত্রে ভোল্টেজটা ফিক্সড থাকে এক্ষেত্রে ভোল্টেজটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি তো এর যদি ইন্টারনাল ডায়াগ্রামটা দেখি তো এর ভিতরে একটা অপ্যাম্প আছে যার নন ইনভার্টিং টার্মিনালটা হচ্ছে এক নম্বর পিন আসি এটাকে বলা হয় রেফারেন্স পিন এবং ইনভার্টিং টার্মিনালটা যুক্ত আছে একটা টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট রেফারেন্সের সঙ্গে সুতরাং এই রেফারেন্স পিনে যদি ভোল্টেজ টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের বেশি হয় তাহলে এই অপ্যাম্পের আউটপুট হাই হবে আর অপ্যাম্পের আউটপুট হাই হলে এই ট্রানজিস্টারটা কন্ডাক্ট করবে ফলে এই ক্যাথোডে ভোল্টেজ কমে যাবে যদিও আমি এখানে এটা ভোল্টেজ রেগুলেশনের জন্য ব্যবহার করছি না বরং হাই ভোল্টেজ ডিটেকশনের জন্য ব্যবহার করছি কিভাবে করছি সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বলছি সবার প্রথমে ইনপুট এসি ভোল্টেজটা একটা ব্রিজ রেক্টিফায়ারের মধ্যে পাঠিয়ে ডিসিতে কনভার্ট করা হয়েছে ফিল্টার হিসাবে একটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফ্যারেট সিক্স থার্টি ভোল্টের পলিমার ক্যাপাসিটার ইউজ করেছি তো ডিসিতে কনভার্ট করার পর ভোল্টেজটা পাঠানো হয়েছে একটা ভোল্টেজ ডিভাইডারের মধ্যে যার একদিকে আছে ওয়ান মেগা ওহম আর একদিকে আছে টোয়েন্টি কিলো ওহমের পোটেন্সিওমিটার তো এখন এই নোডে ভোল্টেজটা যদি টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের উপরে চলে উপরে উঠে যায় তাহলে টি এল ফোর থ্রি ওয়ান কন্ডাক্ট করতে শুরু করবে তো যখন টি এল ফোর থ্রি ওয়ান কন্ডাক্ট করবে তখন কারেন্টটা পাস করছে এই পি সি এইট ওয়ান সেভেন অপ্টো কাপলারের এল ইডির মধ্যে দিয়ে ফলে এই অপ্টো কাপলারটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে কিন্তু এই সার্কিটের একটা সমস্যা হচ্ছে টি এল ফোর থ্রি ওয়ান ম্যাক্সিমাম থার্টি সিক্স ভোল্ট সহ্য করতে পারে কিন্তু আমার এখানে ইনপুট ভোল্টেজ থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন বা তারও বেশি হতে পারে তো হাই ভোল্টেজ থেকে বাঁচানোর জন্য আমি এখানে একটা টোয়েন্টি টু কিলো হোম রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিয়েছি ফলে এখন যদি এখানে থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন ভোল্ট হয় তাহলে এই নোডে আমার ভোল্টেজ হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি থার্টি ওয়ান ভোল্ট এখন আর একটা সমস্যা সমাধান করা বাকি সেটা হচ্ছে এই টি এল ফোর থ্রি ওয়ান ঠিকঠাক কাজ করার জন্য সামান্য একটু বায়াসিং কারেন্টের দরকার পড়ে খুবই সামান্য এক মিলি অ্যাম্পিয়ার বা তারও কম কিন্তু সেই বায়াসিং কারেন্টটা যদি এই অপ্টো কাপলারের মধ্যে দিয়ে পাস করে তাহলে অপ্টো কাপলারটা আমরা না চাইতেই অ্যাক্টিভেট হতে পারে বা আংশিকভাবে অ্যাক্টিভেট হতে পারে তো এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি এখানে একটা টেন কিলো হোম রেজিস্টার দিয়ে দিয়েছি যেটা ওই বায়াসিং কারেন্টটা বাইপাস করে দেবে তো এই গেল মোটামুটি সার্কিটের হাই ভোল্টেজের দিকটা সার্কিটের বাকি অংশটা কাজ করে ফাইভ ভোল্ট এবং টুয়েলভ ভোল্টে আমি এখানে ব্যবহার করেছি একটা পিক মাইক্রো কন্ট্রোলার পিক টুয়েলভে ফাইভ জিরো এইট যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইট বিট আর্কিটেকচার ফোর মেগা হার্জ ম্যাক্সিমাম ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি উইথ ইন্টারনাল ফোর মেগা হার্জ আর সি অসিলেটার অর্থাৎ বাইরে থেকে আমাদের কোনো ক্রিস্টাল বা আর সি অসিলেটার যোগ না করলেও কাজ করবে পাঁচটা জেনারেল পারপাস ইনপুট আউটপুট পিন এবং একটা ইনপুট অনলি পিন পাঁচশো বারো বাইট প্রোগ্রাম স্টোরেজ মেমোরি এবং একটা ইন্টারনাল এইট বিট টাইমার কাউন্টার খুবই মিনিমালিস্টিক ফিচার্স কিন্তু আমাদের এই কাজের জন্য যথেষ্ট হ্যাঁ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা খুবই সস্তা এবং খুব সহজেই অনলাইন মার্কেটে পাওয়া যায় এই অপ্টো কাপলারের আউটপুটে যে ট্রানজিস্টার আছে তার এমিটারের সঙ্গে একটা টেন কিলো ওহম রেজিস্টার দিয়েছি অর্থাৎ অপ্টো কাপলারটা যখন অ্যাক্টিভেট হবে তখন এই টেন কিলো ওহমের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস করবে এবং টেন কিলো ওহমের এই প্রান্তে ভোল্টেজটা হয়ে যাবে প্রায় ফাইভ ভোল্টের কাছাকাছি যেটাকে মাইক্রো কন্ট্রোলার রিড করবে ডিজিটাল ওয়ান হিসাবে জিপি জিরো পিনে অর্ডিনোর ক্ষেত্রে আমরা যেমন পিনগুলোকে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু এরকম নাম দিই তেমনি পিক টুয়েলভে ফাইভ জিরো এইটে পিনগুলোকে ডিপি জি জিপি জিরো জিপি ওয়ান টু এরকম নামে লেভেল করা হয় অন্য পিক মাইক্রো কন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে আবার অন্য নমেন ক্লেচার ব্যবহার করা হয় এখনও পর্যন্ত মাইক্রো কন্ট্রোলার হাই ভোল্টেজ সেন্স করেছে কিন্তু হাই ভোল্টেজ এলে কিভাবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফ করবে বা ভোল্টেজ আবার নর্মাল হলে কিভাবে অন করবে সেটা এবার বলবো প্রথমত আমরা এখানে রিলের বদলে কন্ট্যাক্টার ব্যবহার করেছি অন অফ করার জন্য 
কন্ট্রাক্টরের নির্ভরযোগ্যতা এবং পাওয়ার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি সমমানের একটা রিলেট চেয়ে একটু বেশি বলে মনে হয়েছে আমার সেই জন্য আমি এখানে কন্ট্রাক্টর ব্যবহার করেছি তবে তোমরা চাইলে সার্কিট এবং সফটওয়্যারে সামান্য মডিফিকেশন করে কন্ট্রাক্টরের জায়গায় রিলেও ব্যবহার করতে পারো প্রথমে একটু বলে নিই কন্ট্রাক্টর কীভাবে কাজ করে আমার হাতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা ফর্টি অ্যাম্পিয়ারের কন্ট্রাক্টর এর দুটো পোল আছে যার একদিকে ইনপুট দেওয়া যায় আর একদিক থেকে আউটপুট পাওয়া যায় আর ইনপুট আউটপুটকে সংযুক্ত করার জন্য আছে দুটো কন্ট্রাক্টর প্যাড তো আমি এই দুটোকে যদি প্রেস করি তাহলে কন্ট্রাক্টর প্যাড দুটো নিচে বসে গিয়ে ইনপুট আউটপুটকে সংযুক্ত করে আর এই নিচে যেটা যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা একটা কয়েলের দু প্রান্ত তো যেটাকে বলা হয় এনভিসি বা নো ভোল্ট কয়েল এই কয়েলের মধ্যে যখন তৈরি প্রবাহ হয় তখন ভিতরে তৈরি হয় একটা ইলেকট্রোম্যাগনেট যার আকর্ষণে এই কন্ট্রাক্টর প্যাড দুটো নিচে বসে যায় আর ইনপুট আউটপুট কানেক্টেড হয় তো যেহেতু এই কন্ট্রাক্টর প্যাডগুলো স্প্রিং লোডেড তাই এই কয়েলের মধ্যে তৈরি প্রবাহ বন্ধ করলেই এই প্যাডগুলো উপরে উঠে যায় এবং ইনপুট আউটপুট আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই রিলেটা অন হলেই এনভিসির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ হয় এবং কন্ট্রাক্টার ক্লোজ হয় এখন আউটপুট থেকে একটা ফিডব্যাক লাইন যদি এইভাবে জুড়ে দিই তাহলে রিলেটা একবার অন করার পর কন্ট্রাক্টার ক্লোজ হয়ে গেলে আর রিলেটা অন করে রাখার প্রয়োজন নেই এর ফলে আমার টুয়েলভ ভোল্ট সার্কিটের উপর থেকে স্ট্রেস অনেকটা কমে যায় কিন্তু এই সার্কিটের একটা মুশকিল হচ্ছে কন্ট্রাক্টার একবার ক্লোজ হয়ে গেলে অফ করার আর কোনো উপায় থাকছে না সেই জন্য আউটপুটের ফিডব্যাক লাইনটা সরাসরি কয়েলে না দিয়ে আর একটা রিলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যেটা নর্মালি ক্লোজ পজিশনে থাকে অর্থাৎ এই রিলেটাকে কোনো পাওয়ার না দেওয়া হলে এটা অন পজিশনে থাকবে এখন কন্ট্রাক্টার ওপেন করার জন্য এই রিলেটাকে ছোট্ট সময়ের জন্য এনার্জাইজ করা হবে এই রিলেটাকে পাওয়ার দিলে এটা অফ পজিশনে চলে যাবে কয়েলের মধ্যে তৈরি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং কন্ট্রাক্টার ওপেন পজিশনে চলে আসবে এবং কন্ট্রাক্টারটা একবার ওপেন পজিশনে এসে গেলে আউটপুটে যেহেতু আর কোনো পাওয়ার থাকছে না তাই তখন এই রিলেটা আবার অন পজিশনে ফিরে এলেও কন্ট্রাক্টার ক্লোজ হবে না ফলে এই রিলেটাকেও আমার কন্টিনিউয়াসলি চালানোর কোনো প্রয়োজন পড়বে না এই অফ এবং অন রিলে দুটোকে যথাক্রমে জিপি ফোর এবং জিপি টু পিনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অবশ্যই সরাসরি নয় ট্রানজিস্টারের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে আর হ্যাঁ এখানে দুটো স্নাবার ডায়োডের প্রয়োজন আছে কারণ রিলের মধ্যে যেহেতু কয়েল থাকে তাই যখনই আমরা রিলেটা অফ করব তখনই ওই কয়েলের মধ্যে একটা কিক প্যাক ভোল্টেজ জেনারেট করে যেটাকে ফ্রি হুইল করার জন্য দুটো স্নাবার ডায়োড যোগ করা হয়েছে জিপি ওয়ান পিনের সঙ্গে একটা লাল এলইডি যুক্ত করেছি যেটা ব্যবহার করব হাই ভোল্টেজ ইন্ডিকেশনের জন্য রিলেগুলোকে চালানোর জন্য একটা জেনার ডায়োড কন্ট্রোল লিনিয়ার ভোল্টেজ রেগুলেটার ব্যবহার করেছি আর মাইক্রো কন্ট্রোলার এবং অন্যান্য কম্পোনেন্টসগুলোকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এল এম সেভেন এইট জিরো ফাইভ ফাইভ ভোল্ট ভোল্টেজ রেগুলেটার যেটা একটা লিনিয়ার রেগুলেটার এটা ব্যবহার করছি তো যেহেতু এই সার্কিটের মোট পাওয়ার কনজামশন খুবই কম কারণ রিলেগুলো কোনোটাই কন্টিনিউয়াসলি অপারেট করছে না তো সেই জন্য একটা টুয়েলভ ভোল্ট বা ফিফটিন ভোল্ট এবং ফাইভ হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পিয়ার আউটপুটের ট্রান্সফর্মারই যথেষ্ট তো এতক্ষণে আমরা হাই ভোল্টেজ সেন্স করতে পেরেছি এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফ অনও করতে পেরেছি কিন্তু আমি সার্কিটটা যখন টেস্ট করছিলাম তখন একটা সমস্যার সম্মুখীন হয় হয়তো ভোল্টেজ নর্মাল আছে আউটপুট অন আছে এরকম অবস্থায় খুব অল্প সময়ের জন্য পাওয়ার কাট হলো হয়তো এক দু সেকেন্ডের জন্য এক্ষেত্রে কন্ট্যাক্টার ডিসএনগেজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাইক্রো কন্ট্রোলার রিসেট হচ্ছে না কারণ এই ক্যাপাসিটারগুলোর মধ্যে যে চার্জ স্টোর থাকে তাতেই মাইক্রো কন্ট্রোলার চালু থাকছে ফলে যখন ইলেকট্রিক আবার ফিরে আসছে মাইক্রো কন্ট্রোলার বুঝতেও পারছে না যে আউটপুটে পাওয়ার নেই কন্ট্যাক্টার আবার ট্রিগার করতে হবে তো এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য আমি আউটপুট থেকে আর একটা অপ্টো কাপলার লাগিয়ে দিয়েছি যেটা সেন্স করছে জিপি থ্রিতে এখন আউটপুটে পাওয়ার না থাকলে জিপি থ্রিতে লো ভোল্টেজ সেন্স করবে এবং কন্ট্যাক্টার ট্রিগার করবে অবশ্যই যদি ভোল্টেজ নর্মাল থাকে তো ব্যাস এই হলো সার্কিট ডিজাইন এবার চলে যাব মাইক্রো কন্ট্রোলার কোডে প্রোগ্রাম লেখার জন্য আমি ব্যবহার করছি এমপি ল্যাব এক্স আইডি আর পিক মাইক্রো কন্ট্রোলারগুলোকে প্রোগ্রাম করার জন্য একটা প্রোগ্রাম আর দরকার হয় আমার কাছে আছে পিক কিট থ্রি এছাড়াও পিক কিট টু বা পিক কিট ফোরও বাজারে পাওয়া যায় তবে এমপি ল্যাবের যে নতুন ভার্সানগুলো আছে সেগুলোতে পিক কিট টু আর সাপোর্ট করছে না তাই পিক কিট থ্রি বা ফোর কেনাটাই ভালো তো প্রোগ্রামের শুরুতেই আমি ইনপুট আউটপুট পিনগুলোকে একটা করে নাম দিয়ে নিয়েছি তা না হলে প্রোগ্রাম লেখার সময় কোন পিনে কি যুক্ত আছে সেগুলো মনে রাখা বেশ মুশকিল হয় আর তাছাড়াও 
যদি পিন অ্যাসাইনমেন্ট চেঞ্জ করতে হয় যেমন ধরো এই এল ইডিটা জিপি ওয়ান থেকে আমি জিপি ফাইভে চেঞ্জ করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাকে গোটা প্রোগ্রামে পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র এই লাইনে কারেকশান করলেই হবে তো এই লাইনে আমি মাইক্রো কন্ট্রোলারকে বলে দিচ্ছি কোন পিনটা ইনপুট কোন পিনটা আউটপুট এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারে যাচ্ছি না কারণ তাহলে ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে আমি কোডটা এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম সবই গিথাবে দিয়ে দিচ্ছি লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব কমেন্ট লাইনগুলোতে আমি মোটামুটিভাবে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি কোন লাইনটার কী কাজ এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি স্টেটাস স্টেটাস ইকালস টু জিরো মানে ইলেকট্রিক লাইন অফ আছে আর স্টেটাস ইকালস টু ওয়ান মানে পাওয়ার অন আছে তো সাধারণ অবস্থায় মাইক্রো কন্ট্রোলার এই লুপের মধ্যে থাকবে সব সময় তো যদি স্ট্যাটাস জিরো হয় অর্থাৎ ইলেকট্রিক অফ থাকে তাহলে হাই ভোল্টেজ ইন্ডিকেশন পিনটা অন করে দেবে এবং তারপর অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভোল্টেজ নর্মাল হয় বা হাই ভোল্টেজ সেন্স পিনে লো ইনপুট আসে টু হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ডের জন্য আমরা যেহেতু ফিফটি হার্জ এসি নিয়ে কাজ করছি তাই প্রতি সেকেন্ডে একশো বার জিরো ক্রসিং আসবে মানে ভোল্টেজটা জিরো হবে তো সেই সেক্ষেত্রে অপটো কাপলারটা অফ হয়ে যেতে পারে যদিও ভোল্টেজ হাই থাকছে ভোল্টেজ যে নর্মাল আছে সেটা নিশ্চিত করার জন্য দশটা কমপ্লিট সাইকেল বা টু হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড ধরে চেক করা হচ্ছে যে হাই ভোল্টেজ সেন্স পিনটা লো আছে কিনা যদি লো থাকে ভোল্টেজ নর্মাল থাকে তাহলে তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করবে এবং তারপর একইভাবে আবার চেক করবে ভোল্টেজ তখনও নর্মাল আছে কি না যদি ভোল্টেজ ঠিক থাকে তাহলে রিলে অন করে কন্ট্রাক্টারটাকে এনগেজ করা হবে এবং স্ট্যাটাস ইকালস টু ওয়ান করে দেবে আবার যদি স্ট্যাটাস ওয়ান থাকে মানে ইলেকট্রিক অন আছে সেক্ষেত্রে দেখবে যে হাই ভোল্টেজ সেন্স পিন টু মিলি সেকেন্ডের জন্য হাই হচ্ছে কি না এই টু মিলি সেকেন্ড সময়টা দেওয়া হয়েছে যাতে কাট অফ ভোল্টেজ এবং এনগেজ ভোল্টেজ মানে যে ভোল্টেজের নিচে থাকলে কন্ট্রাক্টার এনগেজ হচ্ছে এই দুই ভোল্টেজের মধ্যে একটা গ্যাপ দেওয়া যায় তা না হলে একটা সম্ভাবনা থেকে যায় যে কন্টিনিউয়াসলি অফ অন অফ অন অফ অন হয়ে যাচ্ছে তো যদি হাই ভোল্টেজ সেন্স পিন টু মিলি সেকেন্ডের জন্য হাই হয় তাহলে হাই ভোল্টেজ বলে ধরে নেওয়া হবে এবং অফ রিলেটাকে ট্রিগার করে কন্ট্রাক্টার ডিসএনগেজ করে দেওয়া হবে আর স্ট্যাটাস ইকলস টু জিরো করা হবে এবার প্রোগ্রামটা আইসির মধ্যে আপলোড করে দিচ্ছি সার্কিটটা আমি প্রেফ বোর্ডে বানিয়ে নিয়েছি মাইক্রো কন্ট্রোলারটা প্লাগ ইন করে দিলাম কন্ট্রাক্টারটা পরিকল্পনা মতোই কানেক্ট করে নিয়েছি ভোল্টেজ কম পাড়া করার জন্য আমি একটা ম্যানুয়াল স্টেবিলাইজার নিয়েছি যেটার অটো কাট সার্কিটটা বাইপাস করে দিয়েছি যাতে আমি হাই ভোল্টেজে যেতে পারি এখন অন করছি 200 হান্ড্রেড ভোল্ট এল ইডি জ্বলছে তিন সেকেন্ডের অপেক্ষা এবং এই কন্ট্রাক্টার অন হলো ভোল্টেজ বাড়াচ্ছি দুশো সাতাশ আঠাশ প্রায় দুশো তিরিশ ভোল্ট আর কন্ট্রাক্টার অফ হয়ে গেল আমি এখনও কাট অফ ভোল্টেজটা প্রয়োজন মতো জায়গায় সেট করিনি আমি চাই যে ভোল্টেজটা দুশো ষাট ভোল্টের উপরে গেলে অফ হয়ে যাক তা আমি প্রথমে এটাকে অন করে নিচ্ছি এখন ভোল্টেজ বাড়িয়ে দেব দুশো তেষট্টি ভোল্ট এবার আমি ধীরে ধীরে এবার আমি ধীরে ধীরে পোটেন্সিয়াল মিটারটা ঘুরিয়ে এটা কাট অফ করিয়ে দেব তো আমার কাট অফ ভোল্টেজ সেট হয়ে গেছে তো এবার দেখে নিই ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কি না প্রথমে ভোল্টেজ কমিয়ে দেব দুশো তিরিশ কন্ট্রাক্টার এনগেজ হয়ে গেছে ভোল্টেজ আরও কমাচ্ছি দুশো দুই কিছু হয়নি অর্থাৎ এখনও কন্ট্রাক্টার অন আছে এবার আমি বাড়াবো দুশো তিরিশ দুশো তিরিশ ভোল্টের কাছাকাছি এখনও কন্ট্রাক্টার অন আছে ভোল্টেজ আরও বাড়াবো দুশো সত্তর আর কন্ট্রাক্টার সঙ্গে সঙ্গে ডিসএনগেজ হয়ে গেছে আমি সার্কিটটা প্রায় পনেরো মিনিট চালিয়ে রেখেছিলাম দেখার জন্য যে এটা অকারণে অন বা অফ হচ্ছে কি না এখনও পর্যন্ত এটা ঠিকঠাকভাবেই কাজ করছে 
तो बस यही चिलो आज के वीडियो देखा होगा आवार नोटन वीडियो ते जो दी वीडियो टा भालो लगे थके प्लीज लाइक करो शेयर करो और एक टू बेशी भालो लगले चैनल टा सब्सक्राइब करो अतः कौन देखा जन्नो अनेक धन्यवाद